বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেল আই দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক সাম্প্রতিক নানা বিষয় নিয়ে কথা বলবার জন্য আমার সঙ্গে স্টুডিওতে রয়েছেন দুজন সাবেক মন্ত্রী আমার বায় বসা আছেন জাতীয় পার্টির কো চেয়ারম্যান কাজী ফিরোজ রশিদ এবং আমার ডানে রয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট নিতা রায় চৌধুরী স্বাগত আপনাদের দুজনকে তৃতীয় মাত্রায় মেশা কাজী ফিরোজ রশিদ নির্বাচন করলো জাতীয় পার্টি আপনি নির্বাচনে ছিলেন না সেটি একটু অনেকেরই কৌতূহল যে আপনার মতো দাপুটে নেতা নির্বাচনের বাইরে দল যেখানে নির্বাচন করছে দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে প্রশ্নটা আমি আপনাকে করতে চাই যে অনেকেই মনে করেন যে জাতীয় পার্টির নাটক দেখতে দেখতে মানুষ আসলে টায়ার্ড আর কত মানে জাতীয় পার্টি এই নাটকের রাজনীতি আর কত কাল করবে ধন্যবাদ জিল ভাই আমার বন্ধু একসঙ্গে দীর্ঘদিন মন্ত্রী ছিলাম এখন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান নিতে রায় চৌধুরী সুপ্রিম কোর্টের অ্যাডভোকেট তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আসার জন্য এবং যারা দর্শক শ্রোতা আছেন সবাইকে অভিনন্দন জানিয়ে আমি দীর্ঘদিন পরে আসলাম আসলে আপনার এই কথাটা যে আমাদের জাতীয় পার্টি সবসময় একটা নাটকীয় দল অস্বীকার কিছু নেই সঙ্গে বিরোধী নেতা এখন যিনি আছেন গোলাম মোহাম্মদ কাদের সাহেব উনিও বলছেন সম্প্রতিকালে একদম দুদিন আগে বলছেন যে জাতীয় পার্টি হচ্ছে গৃহপালিত একটি রাজনৈতিক দল জনগণ এদের আর কি এখন আমি কোনো বিশ্বাস করি বলছেন যে কোনো পার্টির মধ্যে জাতীয় পার্টির মধ্যে সরকারের লোকজন ঢুকে পড়েছে হ্যাঁ উনি কোনো মিথ্যে কথা বলেন নাই উনি যেটা বলছেন আমি একশো পার্সেন্ট একমত কারণ আপনি যদি লক্ষ্য করেন যে জাতীয় পার্টিকে যে অবশেষে অনেক নাটকের পরে উনি কখনো বলে নাই যে আমি সত্তরটা নিচে নির্বাচনে আসন নেব সমঝোতার আসন যখন হইল যারা সমঝোতা করতে গিয়েছেন আমি আগে আগোড়া একই জায়গায় ছিলাম উনি বলেছেন যে সত্তরটার একটা নিচে হইলে আমি নির্বাচনে আসব না স্টেট বলেছেন আমি তাকে কোনো দোষ দিই না তার পরবর্তী সময় ঠিক একদিন আগে সাতাশ তারিখে তো উজ্জ্বল একদিন আগে আমাকে আনিসভাইয়ের বাসায় বলে দিল যে তোমার সিটটা হইতেছে না আমরা এটা নিয়ে খুব দুশ্চিন্তা আছি আমি আমার জন্য দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই আমি নৌকা থাকলে আমি ইলেকশন করব না যদি স্বতন্ত্র থাকে আমি তার সাথে ইলেকশন করব না নৌকা স্বতন্ত্র একই নৌকারই স্বতন্ত্র কারণ দুইটা নির্বাচন আপনারা নৌকার সাথে একসঙ্গে করেছেন আওয়ামী লীগের সঙ্গে আমরা সিট ভাগাভাগি করে করেছি অতএব এখন যদি সেই আওয়ামী লীগের সাথেই আমি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করি তো আমি মিত্রের সাথে শত্রুতা করব না আমি যুদ্ধ করার লোক এটা আমার পক্ষে সম্ভব না আপনারা সবাই করেন আপনাদের প্রতি আমার শুভেচ্ছা রইল আমি ওই দিন আগে দিন রাতে এর আগে তো আপনি আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে নির্বাচন করেছেন আমি করেছি আমি করেছি তো ডাইরেক্ট তখন উনিশশো সালে তৃতীয় পার্লামেন্টে করেছি চতুর্থ পার্লামেন্টে করেছি গোপালগঞ্জ থেকে করেছি দু হাজার চোদ্দ সালে আমার মধ্যে শক্ত ক্যান্ডিডেট ছিল আঠারো সালে বিএনপি ছিল এই ঢাকা কিন্তু এইবার আমি দেখেছি যে আমার কাছে মনে হলো যে আওয়ামী লীগের বুদ্ধে ইলেকশন করতে হবে তো জাতীয় পার্টি দীর্ঘদিন যাবৎ আওয়ামী লীগের সঙ্গে থেকে যারা ইলেকশনে যাবে তারা আওয়ামী লীগের বুদ্ধে দাঁড়িয়ে খুব ভালো রেজাল্ট কেউ করতে পারবে না আমার নিজের চিন্তা ভাবনা থেকেই আমি কিন্তু বলে আসলাম এবং আমাদের আমার বন্ধু মজনু চন্দু সাহেব উনি এটা জানেন উনি পরে স্বীকার করেছেন বলে আমি বলছি যে সম্পর্ক থাকতে আমি ইলেকশন করব না গেল ওইটা জাতীয় পার্টির নমিনেশন কে দিল ছাব্বিশটা আসনে যে সমঝোতা আসন দিল এই নমিনেশনটা দিল কিন্তু আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার স্বাক্ষরিত নির্বাচন কমিশনে গেল যে আওয়ামী লীগের এই ছাব্বিশ জন ভালো ক্যান্ডিডেটদের প্রার্থীদের আমি প্রত্যাহার করে নিলাম এবং এর পরিবর্তে জাতীয় পার্টির এই এই ক্যান্ডিডেটদের আমি ওইখানে দিয়ে দিলাম নির্বাচন কমিশনে চিঠি পাঠিয়ে দিল তার মধ্যে জি এম কাদের সাহেব আছেন চুরি সাহেব আছেন রাজ ভাই আছেন সবাই আছেন এই এই নির্বাচনে কিন্তু জাতীয় পার্টি কোনো নমিনেশন দেয় না এই ছাব্বিশ জনকে ছাব্বিশ জনের বাইরে যারা দাঁড়িয়েছে তারা কিন্তু 
জানতে পারি নমর সুন্দর এসে ওখানে আউমলি কিছু বল নাই যে যার সাথে পারো করো কেউ দুশো ভোট পাইছে কেউ দশ হাজার ভোট পাইছে কেউ পাঁচ হাজার দুই হাজার যাই যে পাইছে এই ছাব্বিশ জনকে যে যে নির্বাচনটা হলো সেই নির্বাচনে নাটকিত হইল পরবর্তী সময় দেখলাম যে সেইখানে খুবই একটা খারাপ রেজাল্ট হয়ে গেল আওয়ামী লীগের স্বতন্ত্রের সাথে তারা বোঝাপড়া করতে গিয়ে মাত্র এগারোটা আসন পেল তাও খুব ধরা পড়া করে আমার মনে হয় কঠিন একটি সমস্যার মধ্যে সবাই ছিল সেইটা হলো একটা জাতীয় পার্টির যতই ওনার কথা বলুন রাজনৈতিক জীবনের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা যে সমঝোতা যদি করতেই হয় একটা বিষয় গত কয়েক বছরের ইলেকশনের কথা আপনি যেটা বলছিলেন সাধারণভাবে একটা পারসেপশান ছিল যে মিসেস রওশন এসে যার সঙ্গে আপনি আছেন এখন তিনি গভর্নমেন্টের খুব ক্লোজ এটা একটা জাতীয় পার্টির মধ্যে একটা ধারণা সবসময় বা সাধারণভাবে সাধারণ মানুষের মধ্যে ছিল কিন্তু এবার উনি নির্বাচনের বাইরে এবং জাতীয় পার্টির যে অংশ সংসদে এখন সেই অংশের বাইরে আপনারা সবাই সো এটা একটু আমি একটু আপনার কাছে আমি আসছি আপনার কাছে পরে এটা একটু বুঝতে চাই দ্বিতীয়ত যেটা ধারণা যে ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং জাতীয় পার্টি আসলে একটা প্রো ইন্ডিয়ান পলিটিক্স করে অথবা জাতীয় পার্টি সুতো বা কন্ট্রোলটা হয় দিল্লি থেকে আপনি কি এই জায়গায় কোনো ভিন্ন মত পোষণ রিসেন্টলি মিস্টার গোলাম মোহাম্মদ কাদের নির্বাচনের আগে ইন্ডিয়াতে গিয়েছিলেন কাদের সঙ্গে বৈঠক হয়েছে কি বৈঠক হয়েছে এসে তিনি বললেন সেগুলো বলা যাবে না ওদের নিষেধ আছে এবং ওই কথার মধ্যে দিয়ে প্রমাণিত হয় যে যে আসলে দিল্লির বাইরে কিছু করবার বলবার নেই এবং অনেকেই বলেন যে এই নির্বাচনে এই নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে ভারতের একটা ভূমিকা ছিল এবং সে কারণেই জাতীয় পার্টি নির্বাচনে ছিল না অস্বীকার করার কী আছে যে সত্য তাকে সত্যই বলতে হবে এটা তো দিব্য লোকের মতো সত্য দীর্ঘদিন পর্যন্ত আমাদের একটি সুসম্পর্ক রয়ে গেছে অস্বীকার কিছু নেই কিন্তু রসের সাথে বাসা যখন গেল প্রস্তাব নিয়া উনি সরসি বলল যে আমার এই লোকগুলোকে না আনলে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ না দিলে আমি এই নির্বাচনে যাব না কারণ কাদের সামনে ভয় দেখাইলো আমাদের এটা হলো জাতীয় পার্টির দুর্বলতা যে আপনি যদি নির্বাচনে না আসেন তাহলে রসের সাথে দেশ টান বাই আসেন কেমন উনি এই লোক নিয়ে নির্বাচনে আসবেন আপনি বাদ পড়ে যাবেন এই জন্য কাদের সাহাব তখন বলল কিন্তু ঠিক আছে আমাকে যা দেবেন একটা নিয়ম নিয়ে অন্তত দলটা থেকেই উনি নিজে পরবর্তী সময় বলছে আমার সামনে তখন অনেক বিপদ আমি দল রক্ষা করব না আমরা একদিন বুঝতে পারিনি এখন বোঝা যাচ্ছে যে দল রক্ষা করা বলতে উনি কি দল রক্ষা করার জন্য ওর কাজ যে আমি তো এখন আগে যে কথাটা বলছিলাম তখন আমার সামনে প্রধান উদ্দেশ্য হলো যে আমার দলটাকে রক্ষা করা দরকার দল রক্ষা করব সিম্বল রক্ষা করব না নিজেকে রক্ষা করব এর মধ্যে অবস্থার মধ্যে পড়ে গেল কারণ ওনাকে যখন বললো যে আপনি আসবেন না তাহলে বেগম রহসন সাদ এই নির্বাচনে আসবেন তার এই পাঁচচল্লিশ জন নিয়া তখন কাদের সাহেব বললো যে না ঠিক আছে আমি যাব নির্বাচনে নেগোসিয়েশন করে হয়তো সিট বেশি চাইছিলো বাট আপনি এই সুযোগে সেই জাতীয় পার্টির কোনো ভবিষ্যৎ দুই অংশের যদি আলাদা আলাদাভাবে বিবেচনা করতে পারি কোনো ভবিষ্যৎ দেখতে পান আসলে কাদের সাহেবের এই একটা কথা লাস্টে যে জাতীয় পার্টি হচ্ছে একটা গৃহবাহিত বিরোধী হিসেবে মানুষ মনে করে এটা হচ্ছে জি এম কাদের সাহেবের নিজের মুখের কথা এবং মানুষের এইটার এখন আর কোনো আস্থা নেই ভরসা নেই কিন্তু আপনারা যে অংশ নেই আমরা যে দলটা করতে চাই আপনারা তো আলাদা একটা অংশ না সবই আলাদা হোক আর না হোক জাতীয় পার্টি এক থাকলেও কিন্তু এই একই অবস্থা একই অবস্থা আছে তো এখন তো জাতীয় পার্টি ওই যে যতই আমরা বলি যে দ্বিখণ্ডিত হলো এটা কোনো ক্ষতি হবে না আর জাতীয় পার্টি এক থাকলেও তো ক্ষতি হয়ে গেছে এ বারোটা তো বেজেই গেছে কারণ পোস্টারে লিখতেছে কি পোস্টারে জাতীয় পার্টির কোনো চিহ্ন নাই কোথাও পোস্টার যারা দিচ্ছেন ওই ছাব্বিশ জনের মধ্যে আওয়ামী লীগ সমর্থিত জাতীয় পার্টি মনোনীত তো এখানে প্রধানমন্ত্রী মনোনীত ন প্রধানমন্ত্রী মনোনীত আওয়ামী লীগ সমর্থিত একদিকে বঙ্গবন্ধু ছবি একদিকে প্রধানমন্ত্রীর ছবি আর নিজে একটা বড় ছবি দিয়ে প্রধানমন্ত্রী মনোনীত আওয়ামী লীগ সমর্থিত 
আমাকে লাঙ্গুল মার্কেটে ভোট দেন এই যে অবস্থাটা জাতীয় পত্রি এটা অতীত কখনো হয় নাই এর থেকেও কঠিন অবস্থা আমরা ফেস করছি একানব্বই নির্বাচনে পরবর্তী সময় প্রত্যেকটা নির্বাচনে তো এইটা কান্দ সাহেব যেটা বলছেন আমি একদম একমত যে জাতীয় পার্টির মধ্যে এখন আর জাতীয় পার্টি নাই এটা এখন ই হয়ে গেছে মিক্সচার হয়ে গেছে আমি আসছি আবার আপনার কাছে সাম্প্রতিককালে যে রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহ বা রাজনীতির যে গতি প্রবাহ তাতে বিএনপির যে অবস্থান বিএনপিকে সফল না ব্যর্থ এটা একটা প্রশ্ন আপনার কাছে বিএনপি কেন দাঁড়াতে পারছে না অনেকে বলে যে সাত থেকে দশ দিন তো বিএনপির রাজপথে ফাইট করবার একটা টানা সক্ষমতা আছে কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে সাত তিন তো দূরের কথা সাত ঘন্টাও দূরের কথা সাত মিনিটও ফাইট করবার সক্ষমতা নেই অনেকে মনে করে থাকেন আপনি ভিন্ন মত পোষণ করতে পারেন আপনি জবাব কী বলবেন ধন্যবাদ আপনাকে এবং ধন্যবাদ ফিরোজ ব্যাংকে কাজি ফিরোজ রশিদ সাহেবকে জাতীয় পার্টি দাঁড়াতে পারছে না বা জাতীয় পার্টি এত দূর অবস্থা কেন আমি তো বিএনপি এই এই অভিযোগ যারা তুলতে চায় সরি বিএনপি মানে বিএনপি দাঁড়াতে পারছে না এবং বিএনপি অবস্থা খারাপ নানান রকম সাত দিনও যেমন আপনি বললেন যে সাত দিনও এখন দাঁড়ানো সাত মিনিট উত্তর পাচ্ছে না সাত মিনিটও পাচ্ছে না ইত্যাদি জাতীয় কথা মানে রাজপথকে নিয়ন্ত্রণ নিয়ন্ত্রণে নেওয়া এটা এটা মানে তাহলে যদি এরকমই অবস্থা হয় তাহলে তো মানে শাসক গোষ্ঠীর রমরম অবস্থা মানে সব জনগণ তাদের পক্ষে জাতীয় পার্টি কোনো মানে শক্তি তাহলে তো ভয়ের কোনো কারণ নেই কিন্তু সার্বক্ষণিক সব সময়ই জাতীয় পার্টি নিয়ে সরি বিএনপি নিয়ে আলোচনা সব সময় বিএনপি মানে দোষ খোঁজা বিএনপি হারিয়ে গেছে বিএনপি পালিয়ে গেছে কত নানান কথা দেখেন আমি একটা কথা বলি আমি মূল প্রশ্নের জবাব দেবো সেটা হলো যে গত যে নির্বাচন এটা কোনো নির্বাচনের দেশে হয় নাই এটা এক ধরনের মানে ওই সিলেকশন গেম অথবা একটা যেমন সম্মেলন করে মানুষ একটা কমিটি ডিক্লেয়ার করে এরকম একটা কমিটি মানে ডিক্লেয়ার করেছে এবং তার মধ্যে মানে ক্ষোভ বিক্ষোভ চারিদিকে ছড়িয়ে গেছে ছড়িয়ে পড়েছে এরকম তো প্রত্যেকটা নির্বাচন নিয়ে আপনারা বলছেন চোদ্দ আঠারো চব্বিশ বলছেন এবং আপনারা দাবি করেন যে বিএনপি বাংলাদেশের একটি অন্যতম বৃহত্তম রাজনৈতিক দল এরকম একটা নির্বাচন হয় সরকারের পাঁচ বছর টিকে যায় এবং বিএনপি কীভাবে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা ওইটা আমি আসছি তো এখন এই নির্বাচন আমরা নির্বাচন প্রতিহত করো এ কথা বলি নাই কিন্তু আমরা যদি আমাদের কর্মীদের বলতাম দেশের দাসীকে বলতাম যে নির্বাচন প্রতিহত করো এই নির্বাচনের মানে এই নাটকটুকু করতে পারত না পঞ্চম নাটক যেটা মঞ্চস্থ করতে চেয়েছে পঞ্চম অঙ্ক নির্বাচন তো আগেই হয়ে গেছে আমি আমি এখানে না কোথা বললাম একবার যে এই নির্বাচনে ভোটার ছিল একজন সে হলো প্রধানমন্ত্রী আপা আমাদের বিশটা সিট দিতে হবে না না তোমরা দশটা পাবা আপ আমাদের তিনটে দিতে হবে আপ দুটো দিলে আমরা থাকব না এই এই যে নানান কথা এবং উনি খুব পরিশ্রম করে করে সে পর্যন্ত ওইখানে ফাইনাল হচ্ছে কে কোন জায়গায় এমপি হবে না বিত্যাদি তারপরে যে নাটক করার সময় যে কিছু স্বতন্ত্র কিছু ডামি কিছু করে এক দলের ভিতরে যেমন ফিরোজ ভাই বললেন স্বতন্ত্র আওয়ামী লীগ ও ডামু আওয়ামী লীগ ওই যে আপনার এমনকি বিরোধী দল আওয়ামী লীগ কারণ কারণ ওই যে সেখানে ওই যে ওই কথা যে প্রধানমন্ত্রী মনোনীত আওয়ামী লীগ সমর্থিত পার্টি তার মানে সবই একই দল এইতে এই নির্বাচনে আমরা বলছি ভোট বর্জন করো নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট অফ আর ভাস্ট মেজরিটি পিপল বয়কট দ্যাট ইলেকশন বয়কটেড দ্যাট ইলেকশন না একেবারে পঁচানব্বই ভাগ তাহলে এই যে পঁচানব্বই ভাগ লোক যে বয়কট করলো বলেন যে হ্যাঁ ওই ওই জায়গা মানে যেহেতু মানে আবহনী মোহামেডান খেলার কথা মোহামেডান এসছে আবহনী আসে না অত কমিটির সাথে খেলা সে খেলা কেউ দেখতে যায় না তাহলে আবহনী মোহামেডান যদি দাবি করেন আমরা সেটাও মনে করি না মানে এটা বিএনপি যে ভেরি ভাগ ভেরি বিগ বিগ পলিটিক্যাল পার্টি ইভেন দেন আপনার এই নির্বাচনে বিএনপি যায় নেই তাই জনগণ ভোট দিতে যায়নি কিন্তু জনগণকে নেওয়ার জন্য প্রক্রিয়াগুলো কী ছিল প্রত্যেক ওসিকে বলে দেওয়া হয়েছে যে তুমি তোমার থানার মানে ভোটারদের ওখানে নিয়ে যাওয়ার জন্য এনশোর করো নিয়ে যেতে হবে এখানে আপনার ভিডিপি অফিসার আনসার অফিসার তারপরে যে বিধবা ভাতা বয়স্ক ভাতা মুক্তিযুদ্ধ ভাতা এদেরকে ডেকে ডেকে বলা হয়েছে 
তোমার বিধবা ভাতা দেব না একজন বিধবা এটা আমারই এলাকার এক মহিলা সে বলছে যে কি পাঁচশো টাকা মাসের ভাতা দেয় তাই এত বড় কথা নেব না তোমার মানে বিধবা ভাতা ভোট দিতে যাব না রিক্সাওয়ালারা এই ঢাকা শহরে দেখেছে রিক্সাওয়ালারা যাচ্ছে এবং চিৎকার করতে করতেই ভোট বর্জন ভোট বর্জন এটা বলছে কারণ এদের ভয়ের কোনো কিছু নাই হ্যাঁ এইভাবে এই দেশের মানে জনগণের পঁচা পঁচানব্বই ভাগ লোক তারা ভোট কেন্দ্রে যায়নি প্রথমে শোনা গেল যে চৌত্রিশটি গণমাধ্যমের কথা পরে হলো চুয়ান্নটি সেন্টারে কোনো ভোটারই যায়নি কুকুর বিড়াল শুয়েছিল কোথাও টু পারসেন্ট থ্রি পারসেন্ট ইজ ইট ইলেকশান মত বত বিটা এটা একটা ফার্সিকাল একটা নাটক এটা এটা চমৎকার একটা নাটক অতএব এইখানে তাহলে বিএনপি বিএনপিকে তারা মনে করে বিএনপি হলো মূল পার্টি অর্থাৎ বিএনপি এখানে আছে সেটাই কি বিএনপির জন্য যথেষ্ট যে সরকার বিএনপিকে মূল প্রতিপক্ষ মনে করে মানে তাদের আপনার সন্তুষ্ট একটা জিনিস আমি বলতে চাই যে সব বন্ধুরা এই কথাগুলো বলতে চায় দেশে বিদেশে যারা দাবি করে তারা বুঝতে হবে গভর্নমেন্টের চরিত্রটাকে বিশ্লেষণ করতে হবে গভর্নমেন্টের চরিত্রটা কি গভর্নমেন্ট আমরা আগে বারবার বলেছি আপনাকে এটা একটা ফ্যাসিস্ট গভর্নমেন্ট সম্পূর্ণ রাষ্ট্রযন্ত্র এবং বিচার ব্যবস্থাকে কক্ষিগত করে নিয়ে হাতের মুঠোর মধ্যে করে নিয়ে সে দেশ শাসন করতে চায় বল প্রয়োগ করে দেশ শাসন করছে এবং এখানে ফ্যাসিস্টদের যে চরিত্র চিরাচরিতভাবে তারা বিরোধী দল দলকে মতকে মানে বিশ্ব ইয়ে করে না আপনার পছন্দ করে না সেখানে গুম খুম অত্যাচার নির্যাতন মানে এই কাজগুলো করে আর রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুণ্ঠন করে দেশের বাইরে পাচার করে এই এর মূল মূল কথা আপনার হিটলারের কথা নিশ্চয়ই মনে আছে পঁচাত্তর হাজার মানুষকে গ্যাস চেম্বারে পুড়ে পড়ে গ্যাস মানে বিশাল এরকম একটা ঘরের ভিতরে মানুষ জোরকে ঢুকাই দিয়ে গ্যাস ওপেন করে দিয়েছে গ্যাস মানে আগুন আগুন জ্বলে উঠছে এভাবে মানে লোক হত্যা করেছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরিণত হলো হিটলারের বাংকারের থেকে আত্মহত্যা করতে হলো হ্যাঁ অতএব এখানে আপনার এই এটা হলো ফ্যাসিস্টদের চরিত্র আমাদের নেতাকর্মীরা অসীম আত্মত্যাগ করেছে বিপুল মানে তাদের ইয়ে দেখাইছে এখানে যে বাংলাদেশে আমরা লড়াই করে যাচ্ছি আমাদের লড়াইয়ের কৌশল কখনো কখনো মানে মানুষের লোকচক্ষুর অন্তরালে মনে হতে পারে যে যে আমরা কিছুই দেখা যাচ্ছে না সব যে দেখা যাবে তা তো নয় এখানে এখানে আপনি ফ্যাসিবাদ বিরোধী লড়াই দুই দুই দিকে হতে পারে একটা হলো ফ্যাসিবাদ বিরোধী লড়াই গণ অভ্যুত্থানের পর্যায়ে যে সেই অভ্যুত্থানে মানুষ নিজেরাই সশস্ত্র হয়ে উঠতে পারে এটা এটা একটা দিক এবং গণ অভ্যুত্থান সেখানে মানে চলে যেতে পারে আর একটা হলো যে বিপ্লব বিএনপি ইজ নট এ রেভলিউশনারি পার্টি বিএনপি বিপ্লবী পার্টি না বিএনপি সশস্ত্র বিপ্লবের পার্টি না তাহলে তো তাহলে তো এখনই বিপ্লবী ডাক দিতে পারতাম আমরা হ্যাঁ তো সেটা সেটা না তো এই জন্যে আমার বক্তব্য হলো যে মানে এটা অপেক্ষা করতে হবে যে কখন কোন সময় বিএনপি করবে নয় মিনিট মানে বিএনপিতে বিএনপিতে কিন্তু আমি নেতা না বিএনপিতে কিন্তু ওই যে মানে বড় বড় দাদের কথা আপনি মনে করবেন এরা নেতা না বিএনপির নেতা এখন হরেন কাশেম কাদের ওই যে ভূমিন কৃষক ক্ষেত মজুর ওই যে কামার কুমোর ওই যে শ্রমিক এরাই এখন যার যার নেতৃত্ব এবং এবং বিএনপি এদেশে জনগণের গভীরে অবস্থান করছে জনগণ এটাকে টেক আপ করছে এখানে এখানে জনগণের অভ্যুত্থান হবে কোনো অভ্যুত্থান হবে এটা হবেই আর আপনি যে ফিরোজ ভাইয়ের সম্পর্কে তো আপনি আমাকে কোনো প্রশ্ন করেন না মানে জাতীয় পার্টির সম্পর্কে আমি এটা বলতেও চাই না তবে উনি যেটা বলেছেন বলতে পারেন না উনি যেটা বলেছেন যথার্থই বলেছেন কাজী ফিরোজ রশিদ এ বাংলাদেশে একজনই আছে কাজী ফিরোজ রশিদ উচিত কথা বলে সৎ কথা বলে আমরা অনেক দিনের সাথে মন্ত্রিত্ব করেছি আমরা জানি যে উনি উনি উচিত কথা বলেন এবং এটা এটা ঠিক আছে কারণ এইটা হচ্ছে জাতীয় পার্টির এই হবে পরিণতি এইটাই ছিল তাদের ভাগ্যের লিখন এটাকে খণ্ডন করা যাবে না কারণ একটা চরিত্রহীন লোকের সাথে যদি একটা সচরিত লোক যদি তার বন্ধুত্ব করতে যায় তার চরিত্র নষ্ট হবে একটা ফ্যাসিস্ট লোকের সাথে অন্যের কাছে মানে বন ইয়ে করতে ঐক্য করতে সেখানে জাতীয় পার্টি হারিয়ে যাবে এটি তো হারানোর কথা জাতীয় পার্টির চরিত্র নষ্ট মানে নষ্ট করার জন্যই এরাই তো এরাই তো যথেষ্ট মানে অতএব এই জায়গা হয় না রাজনীতি হচ্ছে জনগণের সমস্যা নিয়ে রাজনীতি যেমন আমি প্রায় বলি রাজনীতি আমার কোনো স্বার্থ নাই জনগণের স্বার্থই আমার স্বার্থ রাজনীতিতে ফিরোজ ভাইও সেই কথাই মানে নিশ্চয়ই তার মনের কথা 
রাজনীতিতে জনগণের স্বার্থ হলো তার স্বার্থ তা তাই যদি হয়ে থাকে তাহলে যে সরকার জনগণের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যারা যারা লুণ্ঠন করতেছে রাষ্ট্রীয় সম্পদ বি করছে যারা তো গণতন্ত্রকে হত্যা করছে মানুষের ভোটাধিকারকে হরণ করছে তাদের সাথে মিলে আপনি রাজনীতি করবেন এটা এটা হয় না গেলু ভাই জি মিস্টার কাজী ফিরোজ রশিদ আমার দুটো প্রশ্ন আবারও আপনার কাছে একটা হচ্ছে যে আপনি খুব অল্প বয়সে উনিশশো সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন আমার ধারণা যে তারও আগ থেকে আপনি মুক্তি সংগ্রামে ছিলেন সেই সংগ্রামে একজন ছাত্র নেতা হিসেবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন এবং সেই সময় যে প্রতিরোধের স্পৃহা বা প্রতিবাদের যে স্পৃহা আজকে কি একেবারে সম্পূর্ণ সেটা হারিয়ে ফেলেছেন কিনা এটা একটা ব্যক্তিগত দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে অস্ত্র হাতে মুক্তিযুদ্ধ করেছেন একটা গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের জন্য বাহান্ন বছর বয়স বাংলাদেশের আপনারা ওনারা আপনাদের মিত্ররা বা আওয়ামী লীগ সবাই মিলে বাহান্ন বছরের দেশ শাসন করছেন বাংলাদেশ কি আসলে গণতান্ত্রিক করতে পেরেছে না পারলে সেটার ব্যর্থতা দা দায়কার বা আপনার একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে অনুভূতিটা কি আপনার প্রশ্নটা অত্যন্ত জটিল এবং কঠিন এটা আমার একার ব্যাপার ব্যর্থতা না আমরা সেদিন যে স্বপ্ন নিয়ে যে মন মানসিকতা নিয়ে দেশের জন্য কাজ করেছিলাম রাজনীতি করেছি আমাদের সামনে কোনো লোভ লালসা ছিল না আমাদের সামনে ছিল কিন্তু একটি অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ ঘোর অন্ধকার কিন্তু একটি বিপ্লব করার বা বিদ্রোহ করার অন্ধার বুদ্ধে প্রতিবাদ করার তীব্র বাসনা ছিল প্রত্যেকটা মানুষের মনে সেই রাজনীতি কি এখন আছে সেই নীতি আদর্শের রাজনীতি তো এখন কোথাও আপনি খুঁজে পাবেন না আমি শুধু না গোটা দেশের মানুষ আজ রাজনীতি থেকে বিমুখ হয়ে গেছে তারা মনে করতেছে যে যারাই যখন ক্ষমতা থাকবে তাদের সাথে থাকতে পারলে আমার ভাগ্যে পরিবর্তন ঘটবে রাজনীতি হচ্ছে ভাগ্যে পরিবর্তন ঘটানোর একটি সব থেকে ভালো স্থান ভালো একটা চাকরি পাওয়ার যে অবস্থা একটা রাজনীতি একটা সরকারি দলের কর্মী হওয়া একই অবস্থা লক্ষ লক্ষ যুবকদের আমি চিনি যারা রাজনীতিতে আছে কোনো কিছু করবে না সকাল সন্ধ্যা রাজনীতি হচ্ছে তাদের পেশা এটা আমাদের সময় ছিল না আমরা কিন্তু চিন্তাও করতে পারি নাই আমরা ছাত্র ছিলাম বাড়ি থেকে টাকা যে টাকা আসতো এই টাকা বাঁচিয়ে আমরা কিন্তু আমরা নিজেদের টাকা দিয়ে আমরা রাজনীতি করতাম এক জায়গায় বসে দশজনে বসে ভাগাভাগি করে একটা সিঙ্গের দাম ছিল কত তখন চার পয়সা একটা সিঙ্গেটা আমরা খেয়ে এক কাপ চা অনেকেই চা খেত না আমরা রাজনীতির কথা বলতাম কিন্তু আমাদের তখন একটা নীতি ছিল আদর্শ ছিল একটা লক্ষ্য ছিল কিন্তু সেই লক্ষ্যকে উদ্দেশ্য করি কিন্তু আমরা একটি পথ চলেছি অনেক সময় সেই দুর্গম পথ অন্ধকার পথ আলো দেখাই পাইনি হয়তো দীর্ঘ পথ যাবার পরে আলোর দেখা পেয়েছি এবং এই সমস্ত করতে করতে একাত্তর সালে একটি স্বাধীনতা যুদ্ধ সেই যুদ্ধে কিন্তু বাঙালি জাতি জয়লাভ করেছে কারণ কারণ যুদ্ধে তো আমাদের কেউ বেতন ভাতা দেয় নাই কেউ রসদ দেয় নাই কিছু দেয় নাই আমরা ভারত থেকে যে যা পেয়েছি অস্ত্রবাদ ট্রেনিং এইটাই ছিল আমাদের সম্ভব কিন্তু মন মানসিকতা যে মানসিক শক্তি যদি তখন না থাকতো তা আমি কেন যুদ্ধে যাব কিন্তু তার তো কেউ করে নেই এখন যৌবন যার যুদ্ধে যাওয়ার শ্রেষ্ঠ সময় তার আমরা তো গিয়েছি অনেকে যায় নাই আমি তার দিকে কোনো দোষ দেই না কিন্তু সেই রাজনীতি এখন নেই আদর্শ রাজনীতি নেই নীতি রাজনীতি নেই যে যত কথা বলুক তবে হ্যাঁ নীতি এদের যে কথা বলেছেন আমি তার সাথে একমত যে আওয়ামী আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি অন্য দলের কথা বাদ দিলাম যে দলগুলোকে আমরা জামাত ইসলাম চোখে দেখতে পাই না কথাই বলতে পারি না তাদের নীতি আদর্শ আছে ইসলামী দলগুলোর একটা আদর্শ রয়ে গেছে আমি একমত না হইতে পারি কিন্তু তাদের আদর্শ আছে তাদের আদর্শ তাদের তাদের আদর্শ তাদের কাছে থাকুক কিন্তু আদর্শ আছে বিএনপি তাদেরকে নির্বাচন আনা গেল না আমরাই চিন্তা করেছিলাম যে এই যে তৃ কি বিএনপি হইল একটা তৃণমূল 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 বিএনপিতে 
বোধহয় ঝাঁকে ঝাঁকে বিন পেয়ালারা চলে যাবে যাতে তেইশ না চব্বিশ হাজার কর্মী নেতা এখনো কারাগারে বিন পির এক হাজার বারোশো কর্মীদের নেতাদের জেল হয়ে গেছে তাদের একজনও কিন্তু দৌড়ে যাইয়া যোগদান করে নাই তৃণমূলে যাদের পাইল তারা একজন কিন্তু বিএনপি না কেউ বিএনপির সাথে সংযুক্ত না অবশেষে আমাদের বীরত্ব সাধারণ অবসাব উনি খুব হেরম দেখেলেন ও তো বীরত্তম উনি জেল থেকে লাভ দিয়ে যাইয়া এক ছোট এমপি হইয়া চলে আসলেন জাতীয় পার্টির চেয়েও বড় নাটক হ্যাঁ এইটা তো চিন্তা করতে হবে যে উনি এত বড় একটা বীর উত্তম মানুষ আমার পাশের কনসেন্সি এত বড় হেরাম দেখাইতে পারবেন কবে এটা দেখ হেরাম থাকলে কী করতে হয় এক ছোট আমার নিয়ে গণভবন নিয়ে আমার টিকিটখান দিয়া আওয়ামী লীগের সরাই দিয়ে আমার এম বি বানাই রইল এর চেয়ে বড় আর কি দেখবি যার পারে এই বেবি পারে তা একজন আর তো পাইল না করি আমরা তো মনে করছিলাম সবই যাবে বিন পেপার ভেঙে তো তস্ত যাবে হলো না উল্টে হলো আমাদের ব্যাপারে আগে আত্মসমালোচনা যদি না করি তাহলে কখনো রাজনীতি করা যায় না মানুষের কাছে ও পশ্চিমবিদ্ধ হইতে হয় জাতীয় পার্টি যদি সেদিনকে জেম কাদের সাপ ওনাকে যত আমি তার সাথে একমত নই ওই দলও আমি করি না এখন ওনার কিন্তু উনি যদি নির্বাচন না আসতো তাহলে জাতীয় পার্টি থাকতো নির্বাচন না সে বসিয়া কাদের সাপ আসে নাই দৌড়ে রসের সাথে বাসা সবাই যাইতো যাই বল ম্যাডাম নামটা কি আমার টাইপ হয়েছে নাম পাঠান খালি নাম পাঠান অতএব আমরা তিনশো সিটি দেবো দরকার হলে আর আপনি কয়জনকে পাস করে আনবেন সেটা আমাদের নিশ্চয়তা দেন তাদের এই তো কাদের সাপের অবস্থা ছিল অতএব জাতীয় পার্টি আর বিনবির মধ্যে পার্থক্য তো এটা নাই তো আমরা তার কেয়ার সাথে কারো কোনো ই করতে চাই না আমাদের দ্বিতীয় আদর্শের উপরে ভিত্তি করে দলটা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই এবং আজ পর্যন্ত সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক যে দলটা এই মুহূর্তে এই নির্বাচনে জাতীয় পার্টি এসে জাতীয় পার্টির যে ক্ষতি হয়েছে সহসা যে যত কথা বলি তা পূরণ হবে না কারণ হয়েছে কি জনগণের মূল শক্তি জায়গাটা হচ্ছে একটি রাজনৈতিক দলের প্রতি আস্থা রাখা আর রাজনৈতিক দলের প্রতি যদি জনগণের আস্থা না থাকে সেই রাজনৈতিক দল কখনো টেকসই হইতে পারে না জনসমর্থন পায় না আমরা সবসময় পরজীবী বা পরগাছার মতন গড়ে উঠতেছি পরগাছা যেমন অন্য গাছের উপরে রস খেয়ে খেয়ে বাঁচে কখনো কখনো ফুলও ফুটায় আমরা তাই করি সেই জন্যই জেম কাদের সাহেব আফসোস করে যে কথা বলেছেন একদম একমত আমি সেই কথা নিয়ে আমি আলোচনা করলাম যে উনি সত্যি কথা বলেছেন যে এই জাতীয় পার্টি কইরা এবং তার চেয়ে সবচেয়ে বড় কথা আত্মকল এই যে আমাদের আর একটা কাউন্সিল হচ্ছে জাতীয় পার্টি দুইটা ভাগ হয়ে যাচ্ছে তো তো এই কাউন্সিলে এই আত্মকলের জন্য জাতীয় পার্টির আভ্যন্তরীণ আত্মকলের জন্য এবং জনগণের আস্থা তো সম্পূর্ণ শূন্য কোঠায় চলে যাবে আগামী দিনের ভবিষ্যৎ এটার একদম অন্ধকার হয়ে যাবে আমি একটা কথা বলে গেলাম আমি জাস্ট যে প্রশ্নটা আপনাকে করেছিলাম যে একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আপনার কোনো কষ্ট হয় যে গণতন্ত্র আকাং আংখ্যাংখ্যা নিয়ে একটা গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের লক্ষ্য নিয়ে দেশ স্বাধীন করে অস্ত্র হাতে আপনার অনেক সতীর্থ জীবন দিয়েছে ভাগ্যক্রমে হয়তো আপনারা বেঁচে গেছেন আজকে বান্ন বছর পরে এসে কোনো কষ্ট অনুভূত হয় যে আসলে সেই গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ করতে পারলাম না করেছেন যদি করে থাকে আত্মতৃপ্তি থাকে সেটাও বলতে পারেন তো সীমা নেই আপনি কিন্তু কষ্ট হয় কি না আর কষ্টের কথা বলবো কারে শুনবে কে যেইখানে হাত দিয়ে সেই কিন্তু কষ্ট কার কথা কেউ শুনতে চাচ্ছে না একটি গণতান্ত্রিক পন্থা গণতান্ত্রিক পন্থা একটা নির্বাচন সমস্ত দলকে নিয়ে এসে আমরা তো আস্তে করতেই পারলাম না সমস্ত মানে নির্বাচনের যে ব্যবস্থা যে যখন যাবে সে তার মধ্যে করতে চায় আর একটা দল এটার একমত হয় না আমরা একমত হইতে পারলাম না জাতীয় ইস্যুতে একমত হইতে পারলাম না এটা আমাদের সবার দুর্ভাগ্য একটা প্রশ্ন যে জাতীয় পার্টি দলগতভাবে সবসময় ক্যারটেকার গভর্নমেন্টের বিরোধিতা করে এসছে এবং তার জন্য আপনারা সাফারও করেছেন কিন্তু সেটা ধরেন একানব্বই সালের সাফারিংস কিন্তু তারপরে অনেকগুলো কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট হয়েছে কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টের প্রথা তুলে দেওয়া হয়েছে ওনারা যখন ক্ষমতায় ছিলেন কিছুটা সেটাকে ম্যানুপুলেট করার চেষ্টা করেছেন কিন্তু আপনি কি মনে করেন কি না যে বাংলাদেশে কোনো রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় থেকে একটা নিরপেক্ষ নির্বাচন দিতে পারে সেটা আওয়ামী লীগ হোক জাতীয় পার্টি হোক বিএনপি না কেউ দেবে না কেউ দেবে না কারণ কারণ কি 
মনে করে যদি ক্ষমতা থেকে যদি আমি নেমে যাই তাহলে বিএনপির মতন অবস্থা আমার হবে এই আওয়ামী লীগ যদি মনে করে যে আজকে আমি ক্ষমতা একটা নির্বাচন নির্বাচন দেব এবং যেভাবে হোক বিএনপি আসুক আমার বন্ধু দল একসাথে আমরা মিলেমিশা এরশাদ সাহেবের পতন ঘটেছিলাম তো যদি বিএনপি এসে যায় তাহলে আওয়ামী লীগের বিএনপি আজকে যে অবস্থা হয়েছে সে দশ গুণ খারাপ অবস্থা হবে আওয়ামী লীগের কিন্তু ওই ধরনের নির্বাচন আমি কোনো দিন আশা করবেন না যে যখন যাবে যতদিন ইচ্ছা সে এভাবেই চলবে দেশ এইভাবেই চলতে থাকবে মিস্টার নেতা রায় চৌধুরী এভাবেই চলবে দেশ এবং আমি খুবই অবাক হই মাঝে মাঝে বিএনপি নেতাদের কারো কারো বক্তব্য শুনি না আমি আমি এটা প্রশ্ন শেষ করিনি মাঝে মাঝে বিএনপি নেতাদের কারো কারো বক্তব্য শুনি যে বিএনপির এক আর দায় না জনগণের দায় পৃথিবীতে কোনো দেশ কি জনগণ রাজনৈতিক নেতৃত্ব ছাড়া রাজনৈতিক দল ছাড়া বা কোনো সংগঠিত প্রকাশ ছাড়া বা কোনো নেতৃত্ব ছাড়া কি রাজপথে নেমে তার অধিকার আদায় করে নাই নাই সেটা আমি আছি এক কথা নাই নাই মানে এই কথা যে উত্তর দেয়নি এ পলিটিক্যাল পার্টি এ পলিটিক্যাল পার্টি ইজ দ্য গাইড অফ দ্য মাসেস দেশের যে মাস মানে মাস পিপল জনগণ তাদেরকে গাইড করে রাজনৈতিক দল অতএব রাজনৈতিক দল ছাড়া জনগণের রাজনীতি করে সামনে এগোনোর কোনো সুযোগ নাই আবার জনগণ ছাড়া রাজনৈতিক দলও এগোতে পারে না দুটো মানে পরিপূরক সম্পূরক আমি অন্য কথা আসি যে আপনি খুব গুরুত্বের সাথে যে কথাটা বলছেন যে মুক্তিযুদ্ধের মানে সময়কার মুক্তিযুদ্ধের সময় ফিরোজ ভাই তো অবশ্যই একজন মানে বড় মাপের আমি মুক্তিযোদ্ধা ছিলাম আমরা আমাদের প্রজন্মই ছিল তখন একটা নতুন আবেগে উদ্বিলিত ছিলাম মুক্তিযুদ্ধের সময় যে ঘটনাটা ঘটে গেছে যে আসলে মুক্তিযুদ্ধ মানে চূড়ান্তভাবে মুক্তিযুদ্ধ করলো কারা তবে কাজী ফিরোজ রশিদ অস্ত্র হাতে মুক্তিযুদ্ধ করেছেন সেটা তো আর আমরা দেখতে পারিনি তবে ওরা এগারো জন ছবিতে মুক্তিযুদ্ধ কাজী ফিরোজ রশিদকে আমরা দেখেছি কীভাবে যুদ্ধ করেছে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে আমি সামনে নিয়ে আসছি অনেকে জানিয়ে রাখলাম আমি সামনে আনতে আমি ভাবনাগুলো উসকে দিতে ফিরোজ ভাইকে জ্বলন্ত সাক্ষী তো ওই সময়কার আমরা ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে আস্তে 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 বাংলাদেশের জনগণ পাকিস্তানি শোষণ পাকিস্তানের বৈষম্য পাকিস্তানের নিপীড়ন থেকে এই জাতির ভিতরে একটা আস্তে আস্তে একটা যাত্রাভিমান গড়ে উঠতেছিল একটা জাতিসত্তা বিকশিত হচ্ছিল এবং এখানে আপনার আমাদের সংস্কৃতি আমাদের ভাষা আমাদের শিক্ষা সব কিছু নিয়ে আমরা আমাদের মতো দাঁড়াবো এই হলো পটভূমি দীর্ঘ মানে একটু বিস্তৃত লাগে অল্প সময় বলে দীর্ঘ সঙ্গমের মাছ দিয়ে দীর্ঘ পথ চলার মাছ দিয়ে ঊনসত্তরের সেই দিনগুলো আসলো আচ্ছা এর আগে ছয় দফা আন্দোলন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা বাসটির শিক্ষা আন্দোলন অনেক ঘটনা তো আছে তো এগারো দফা এবং ছয় দফা ছয় দফা হলো আওয়ামী লীগের আর এগারো দফা হলো ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের তার মধ্যে ছাত্রলীগ আছে তো ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের এগারো দফা এবং যে ছয় দফা ভিত্তিক যে আন্দোলন মানে শুরু হলো এই আন্দোলন একটা পর্যায়ে খুব বেগবান হয়ে উঠল খুব বেগবান তো যেমন বিশে জানুয়ারিতে আর কি আসাদ মারা গেল এবং পরের দিন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের যে প্রক্টর শামসুদ্দোহা মারা গেল এই দুটো ঘটনায় গণভ্যুত্থান ঘটে গেল কিন্তু তখন সমস্ত মানুষ রাস্তায় নেমে আসল এবং একটা পর্যায়ে আয়ুব খান ক্ষমতাটা ছেড়ে দিল দিল কি পাকিস্তানের সেনাবাহিনী প্রধান বিহার কাট কাছে একটা কথা মনে রাখবেন যে পাকিস্তানে সবসময়ই মূল রাজনীতির কেন্দ্র কিন্তু ওই জায়গায় আর্মিদের হাতে আর্মির যে একটা বুড়ো তারাই হলো মূল শক্তি তারাই মূল শক্তি এবং তারা রাষ্ট্র ক্ষমতাটাকে নিয়ন্ত্রণ করছে তারাই সবসময় আইফ খান ডেফিনেটলি ওয়াজ আস্ক টু রিজাইন এবং হ্যান্ডেড ওভার পাওয়ার টু ইয়াই খান এবং আয়ুব খান সেই জন্য ভদ্রলোকের মতো সরে গেল ইয়াকা আসলো ইয়াকা এসে মানে জাস্ট আমি বলছি টাচিং পয়েন্ট ইয়াকা এসে সব জানা না না আমি সেই জন্য টাচ করে যাচ্ছি সব জানা ইয়াকা আসলো তারপরে আপনার মানে সত্তরের নির্বাচন শুরু হলো সত্তরের নির্বাচনে কিন্তু আমরা একটু বর্তমান সমস্যা সমাধান করতে চাই তাহলে তা যদি চান তাহলে পরে আমি এটা বলি যে আমি যে মুক্তিযুদ্ধের চাই লোক এটা এইখান থেকে আচ্ছা ওইখান ওইখানে বলি যে পঁচিশে মাসে রাতের বেলা ওই ইয়াখান চলে গেল পাকিস্তানে 
না বলে ভুট্টো তার কয়েকদিন আগে আগে চলে গেল তার আলোচনা চলছিল পঁচিশে মাসে রাতের বেলা মানে আগেই জানা গেল যে আজকে ক্র্যাকডাউন করবে এবং যুবলীগের একটা খোলা জীব যে বত্রিশ নম্বর রোডে শেখ সাহেবকে বলছিল যে আপনারা আপনি বেরিয়ে আসেন বলে কিন্তু আজকে মুক্তিযুদ্ধের কল এখন আমরা আলোচনা না করি আমরা আলোচনাটা বর্তমান বর্তমানে যে সংকট বাংলাদেশ জনগণকে যে বিএনপির কোন কোন নেতা বলছেন জনগণকে কেন সম্পৃক্ত করা যাচ্ছে না জনগণকে সম্পৃক্ত করা যাচ্ছে না এটাও তো ঠিক না ওকে মানে গণতান্ত্রিক পরিস্থিতি মানে দেশে গণতান্ত্রিক দেশে যে ওই যে ফিরোজ ভাই যেটা বলছে এটা ঠিক যে গণতান্ত্রিক দেশে যে আজকে যে ভোট দিতে পারছে না মানুষ বিশেষ করে এই বাকশাল গঠনের পর থেকে ঘটনাগুলো ঘটছে পরবর্তী ঘটনা কিন্তু বাকশালের পরবর্তী সময় এই যে বন্ধা বারবার বলেন সেন অভ্যুত্থান হলো অমুক হলো তমুক হলো জে অরহমান তো মার্শাল দেন নাই মার্শাল দিয়েছিল মোস্তাক আহমেদ মুস্তাক আহমেদ কে মুস্তাক আহমেদ তো ছিল শেখ সাহেবের মন্ত্রিসভার পাওয়ারফুল সদস্য একসময় ফরেন মিনিস্টার পরে বাণিজ্য মন্ত্রী এবং সেই মোস্তাকের মন্ত্রিসভা দিয়ে পঁচিশে মাসে রাতের বেলা বঙ্গভবনে যখন শপথ নেয় তখন শেখ সাহেবের মৃতদেহ বত্রিশ নম্বর রোডের উপর পড়ে আসে সিঁড়ির উপরে সেই মন্ত্রিসভায় মোস্তাকের মন্ত্রিসভা যে চব্বিশ সদস্য বিষ্ট মন্ত্রিসভা তার বাইশ জনই ছিল শেখ সাহেবের মন্ত্রিসভার সদস্য আবার পুনরা দিল মুস্তাকের পরে জিয়া রহমান সে মার্শাল্লা তুলে নিলেন এই যে বললেন রাজনৈতিক দল আমাদের একটা আদর্শ এবং একটা নীতি নিয়ে একটা রণকৌশল এবং রণনীতি নিয়ে আমরা এগোই যদি কোনো নেতা বলে থাকেন তিনি তিনার দায়িত্ব বলেছেন দায় আমাদের আর দায় জনগণের দিস ইজ নট ট্রু মানে আমরা একটা ন্যাশনালিস্ট পার্টি দুটা দায় আছে আমাদের অ্যাজ এ ন্যাশনালিস্ট পার্টি উই আর টু প্রোটেক্ট অর ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট অ্যাজ এ ন্যাশনালিস্ট পার্টি উই মাস্ট সেফগার্ড অর ন্যাশনাল ইকোনমি অ্যাজ এ ন্যাশনালিস্ট ডেমোক্রেটিক পার্টি উই মাস্ট এনশিওর পিপলস ডেমোক্রেটিক রাইট আমরা জনগণের গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে শুধু গণতন্ত্র ভোটের গণতন্ত্র না সেই গণতন্ত্র বিএনপি পাওয়ারে আসলে এবার দেখবেন আমরা আমি এই কথা এক মিনিট শেষ করি জনগণের গণতন্ত্রটা কি বিএনপি কীভাবে পাওয়ার আসবে ভূমিহীন কৃষক বিএনপি কীভাবে জমি চায় হ্যাঁ বিএনপি পাওয়ারে আসলে আপনি বলছেন বিএনপি কীভাবে পাওয়ারে আসবে আমাদের আগেই যে আমাদের ঘোষণাপত্র গঠনতন্ত্র থাকবে এবং আমাদের মিনিস্টার থাকবে বিএনপি পাওয়ার তারেক রহমান তিনি কিন্তু এই লাইনে কাজ করছেন আমরা বলছি যে আমরা আমরা ক্ষমতা শর্টকাটে আমরা ক্ষমতা দিতে চাই না আমরা জনগণের গণতান্ত্রিক সমাজ কত বছর পরে যেতে চান জনগণকে ক্ষমতা দু হাজার একচল্লিশের পরে মানে কবে ক্ষমতায় যেতে চান দু হাজার একচল্লিশের পরে ধরেন দরকার বর্তমান সরকারের দু হাজার দু হাজার একচল্লিশ পর্যন্ত একটা ভিশন আছে একুশ সাল পর্যন্ত একটা ছিল এখন একচল্লিশে গেছে সাক্ষীর কার্ড কিংবা সরকারের একটা ডেল্টা প্ল্যান আছে একশো বছরের পরিকল্পনা আগে বলতাম এবং তারা তো তাদের সেই পরিকল্পনা বিএনপি বাস্তবায়ন করতে পারবে সেটা বিশ্বাসও করে না সম্ভব হলো ভাই আমি বলেছিলাম ফিরোজ ভাই সাক্ষী আছে আমি বলেছিলাম যে আমরা পদ্মার উপরের মানুষ 
কিন্তু এখন আর বলতে পারি না কারণ পদ্মার উপরে আরও অনেক মানুষ হয়ে গেছে আমরা আকাশে কালো মেঘ দেখলে বলতে পারি ঝড় উঠবে কি না আমি তো ঝড়ের পূর্বাভাস দেখতে পাচ্ছি আপনি মনে রাখবেন যে এই অবস্থা চলবে না বেশি দিন এই দেশে জনগণের গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা হবে বিএনপি সেখানে নেতৃত্ব দেবে ফিরোজ রশিদ আপনি শুনছিলেন আসলে দাদা বলছেন ঠিক আছে আমি তো কোনো দ্বিমত করি না কিন্তু ইলেকশন ছাড়া কীভাবে ক্ষমতা আসবে আমরা জানি না আর সমস্ত দায় জনগণের কান্দে চাপিয়ে দিয়ে জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে আসবে একটা বিপ্লব করবে আপনাদের ক্ষমতা বসে দেবে এই ধরনের বিপ্লব করার যে পরিস্থিতি পরিবেশ এইগুলো নাই কারণ দেখেন দ্রব্যমূল্য ঊর্ধ্বগতি মানুষের নাবিশ্বাস বেড়ে যাচ্ছে কিন্তু জনগণ হুহাও করতেছে না মানকে চেপে পড়ে গেছে জনগণ একদম আপনি বলছেন ইয়ে খান মার্শাল আব্দুল্লা আইফান চলে গেল তখন তো এলোফোর আন্ডারে বঙ্গবন্ধু নির্বাচনে আসলেন সত্তর সালে সত্তর সালে সেই নির্বাচন সবাই বলছে মোলানা ভাষায় বলছিল যে ভোটের বাক্সে লাথি মারো নির্বাচন বর্জন করো কিন্তু বঙ্গবন্ধু নির্বাচনে আসলেন নির্বাচনে আসলেন দেখেই কিন্তু দেশ স্বাধীন হলো কারণ অ্যাপসুলেট মেজরিটি উনি পেয়ে গেলেন তাই না শুধু ইস্ট পাকিস্তানের ভোটে সেদিন পূর্ব পাকিস্তানের ভোটেই ওনাকে দিয়ে দিল জিতিয়া দু হাজার চোদ্দো সালে নির্বাচনে এখন আমি বলতে বলতে চাই এটা আপনাদের ব্যাপার যদি ইলেকশনে আসতেন বিএনপি অনেক ভালো করতে পারত এটা ভুল হয়ে গেছে এইবার অবশ্য আমি সেই দিকে এবার বলছেন না চোদ্দো সালে চোদ্দো সালে কথা বলছি এবার না এবার পাঁচটা সিট পেতেন আমাদের দেশে এই কথা আপনাদের আমাদের সিট বেশি দিত না পাঁচটা বেশি দিত না আপনাদের দেহাই তো অত আশিটা বা একশোটা কুইটিয়া নিয়ে এসে গোটা পাঁচেক দিত আর গুলো হয়ে যেত ইনশাল্লাহ বারোটা একটার মধ্যে রেজাল্ট হয়ে যেত ওসব চিন্তা করেন না সেগুলো তো আপনি থাকলেও করতেন আমরা করছি অতএব এবার এবার না এসে ভালো করছেন কিন্তু দু হাজার চোদ্দো সালে না আসাটা ভুল ছিল এখন কিভাবে করবেন সেটা বিএনপির ব্যাপার বিএনপি একটা বড় দল দীর্ঘ সংগ্রামের অভিজ্ঞতা রয়ে গেছে এবং এই যে দীর্ঘ দিন এই পনেরো বছর যে সংগ্রাম তারা করে যাচ্ছে এত জেল জুলুম ত্যাগ এইটা কোনো দলের উপর দেওয়ার মতো যায় আপনার কাছ থেকে আমি একটু বুঝতে চাই যে আপনি এই মুহূর্তে অনেকেই বলে থাকেন যে তিন ধরনের সংকট বাংলাদেশে আছে একটা হচ্ছে রাজনৈতিক সংকট একটা হচ্ছে অর্থনৈতিক সংকট আর একটা হচ্ছে বহির সম্পর্কের কূটনৈতিক সম্পর্কের সংকট কোন সংকটটা আপনি প্রধান হিসাবে দেখেন আমাদের বহির সংকটটা তো ধরেন এটা আমাদের দৃশ্যমান না সমান হচ্ছে আমাদের অর্থনৈতিক সংকট ওকে একদিকে দ্রব্যমূল্য রুদ্ধগতি সব কিছুর দাম বেড়ে যাচ্ছে গ্যাসের দাম বেড়ে যাচ্ছে ফুলের দাম বেড়ে যাচ্ছে গভর্নমেন্ট বলছে আমরা স্বর্ণীয় পর্যায়ে আস্তে আস্তে বাড়বো এবং পানির দাম বেড়ে যাবে জনজীবন অতিষ্ঠ হয়ে গেছে এক দুই ব্যাংকের যে অবস্থা গোটা ব্যাংকগুলো টাকা পয়সা যেভাবে ডাইরেক্টররা বিদেশে নিয়ে চলে গেছে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংক এইটা নিয়ে কোনো কথাবার্তা বলতে পারতেছে না আমরা বারবার সংসদ বলেছি আপনার এখানে বহুবার বলেছি যে এই যে অর্থনৈতিক ইটা যদি না কাটানো যায় বিশৃঙ্খলা যদি ফিরে আনা না যায় তো দেশ একটা কঠিন অর্থনৈতিক সমস্যা পড়ে যাবে ডলার সংকট মারাত্মক হয়েছে আমাদের মানে ইম্পোর্ট আমরা যেটা করব এল সি যেটা করবো এটা অনেক কমে গেছে অনেকটা তো এখন এর মধ্যে কিন্তু আবার সব কিছু দাম বেড়ে যাচ্ছে আমরা বিদেশ থেকে যে আনব মাল মাল কিন্তু আমাদের প্রচুর ডলার দরকার সেই ডলার এখন দেখেন বাংলাদেশ ব্যাংক এই আমাদের প্রাইভেট ব্যাংক থেকে ডলারগুলো কিনে নিয়ে যাচ্ছে তাদের রিজার্ভ কম আছে দেখিয়া কিছু লোন দিছে ইতিমধ্যে সেই লোনের টাকা তো ওর ফ্রোত দিতে হবে সব কিছু মিলে কিন্তু অর্থনৈতিক অবস্থা এখন কিন্তু মন্দে কাটেনি এটা একটা বড় সমস্যা আর বৈদেশিক চাপ আমাদের মধ্যে যেটা আছে সেটা আমার মনে হয় যে আমরা এতটা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করি না বিদেশ আমাদের কি করবে আর না করবে তারা তাদের স্বার্থটা সবচেয়ে বড় এখানে দেখবে যেদিকে তাদের স্বার্থটা পাবে সেদিকে তারা ঝুঁকবে বেশি এটা এটা নিয়ে তাদের আমাদের তো খালতমায় মমতমায় কেউ না এই নিয়ে তাদের তো মাথা ব্যথা নেই তাদের তাদের স্বার্থের জন্য কাজ করবে যে গভর্নমেন্টকে রাখলে তাদের স্বার্থ হবে তাদের ব্যবসা বাণিজ্য হবে তাদের অস্ত্র বিক্রি হবে তাদের নিজেদের এই ভূখণ্ডকে ই করার জন্য সুবিধা হবে ব্যবহার করার জন্য সেইভাবে তারা কাজ করবে সেটা হলো অর্থ মানে বৈদেশিক চাপ সেটা গভর্নমেন্ট দেখবেন কিন্তু অর্থনৈতিক চাপটা আমরা অনুভব করতে পারি যে কত কঠিন চাপ আছে আপনার যে কোনো গভর্নমেন্ট যখনই থাকেন যত অবস্থাই থাকুন 
তা কিন্তু অনেকগুলো চাপ সহ্য করে গভর্নমেন্ট চালাইতে হয় এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এই যে একটা নির্বাচন হইল একটা অদ্ভুত টাইপের ইলেকশন যেটা অতীতে কখনো কেউ দেখে নাই ইলেকশন হয়ে গেল কেউ টেরও পেল না চমৎকার একটি সংসদ বসল সংসদের বিরোধী দলও বসল বসে তারা বলল যে আমরা টোটাল হতাশ যে আমাদের এখন মানুষ বিরোধী দলের নেতাই বলতেছেন যে মানুষ আমাদের উপরে কোনো আস্থা নেই আমাদের বিরোধী দল হিসেবে মনেই করে না মানুষ মনে করে যে আমরা একটা গৃহপালিত বিরোধী দল অতএব সব কিছু মিলিয়ে কিন্তু সরকারের মধ্যেই একটি সরকার হয়ে গেছে সরকারের মধ্যে নিজেদের মধ্যেই আরেকটি বিদ্রোহী না ওদের মধ্যে একটা গ্রুপকে তারা বলছে তোমরা এখন স্বতন্ত্র হয়ে যাও তারা কয়ে যে আমি কিছু স্বতন্ত্র আমি তো মোট দেন আওয়ামী যাকে আপনি নৌকা চাচ্ছি বড় আওয়ামী লীগ আমি তাহলে তো আমাকে জনগণ ভোট দেয় নাই এইটা এখন নিয়ে ঝামেলা হচ্ছে সেই জন্য আমরা অনেকগুলো ঝামেলার মধ্যে আছে সামনে যে স্থানীয় সরকারের নির্বাচন আছে সেই তাতে সংকট আরও বাড়বে এই যে এখন যে লোকাল ইলেকশন হচ্ছে না গভর্নমেন্টের উপজেলা পরিষদের উপজেলা ইলেকশনগুলো আসবে এখানে এবার কোনো নৌকো দেবে না প্রতীক নৌকো প্রতীক না দেওয়া আপনি দেখবেন যে এখানে কত ক্যান্ডিডেট দাঁড়িয়ে দেবে এবং এখানে আরও হাঁধানির আশঙ্কা অনেক বেড়ে যাবে অনেক ভায়োলেন্স হবে কারণ সবাই এটা তো এমপি থেকেও বড় ইলেকশন কারণ এমপিদের উপজেলায় কোনো গাড়িও নাই বাড়িও নাই অফিসও নাই কিছু নাই এমপি সাহেবের যাইয়া তার বাড়িতে উঠে যায় সে আর উপজেলার চেয়ারম্যানের বিশাল বাড়ি ইউনো সাহেবের বাড়ির সাথে তার একটা গাড়ি আছে তার বড় একটা ইউনো মানে উপজেলা অফিস আছে সেখানে উপজেলার সর্বসর্ব কর্তা চুনি যা করবেন তাই প্রকল্প নিতে পারে প্রকল্প সব কিছু এমপি ওখানে করার কিচ্ছু নাই যদি উপজেলার চেয়ারম্যান এমপি এক না থাকেন তাহলে এমপি সাহেব আর কোনো আমি করতে পারছি আপনার কাছে মিস্টার নিতা রায় চৌধুরী আমরা একটু শেষের দিকে জাস্ট তিন চার মিনিট সময় শেষ করবার জন্য না আমি যে কথা বলছি যে মানে বর্তমান সরকারের সরকার নিয়ে খুব বেশি আলোচনা আমরা আর করতে চাই নেই কারণে সরকার একটা গভীর আভ্যন্তরীণ সংকটে জর্জরিত এবং নিজেরাই ভেঙে পড়বে যেমন অতীতে অনেকেই ভেঙে পড়ছে অনেকেই ইতিহাসের বিষয়বস্তু হয়েছে যেমন এখন জাতীয় পার্টি মানে ফিরোজ ভাই যেটা বললেন যে জাতীয় পার্টি আস্তে আস্তে হারিয়ে যাবে এটা একসময় বালু চরে মানে মাথা লোকাবে জাতীয় পার্টি আর থাকবে না যদি এখন একটা পথ ছিল এখনই যদি কাজী ফিরোজ রশিদ সাহেবের নেতৃত্বে জাতীয় পার্টির একটা বড় অংশ এসে যদি এই বিরোধী রাজনৈতিক ধারার সাথে যদি একাত্ম হয়ে একই সাথে একটা ফ্রন্ট নিয়ে যদি দাঁড়ানো যেত তাহলে আবার জাতীয় পার্টি ঘুরে দেয় কারণ মানুষের খুব বাঙালি জাতীয় খুব আবেগ আবেগপ্রবণ তার দেখতে চায় আবেগের জায়গাটা যে ও ফিরোজ ভাই ভাই ইলেকশন করেনি কথা বলছে ঠিক আছে একসব দেখুন তার পক্ষে চলে গেছে এছাড়া এই জাতীয় পার্টি মতো সরকার গভীর সংকট এখন সংকটের জায়গাগুলো অর্থনৈতিক সংকট মূল কথা হলো তাই এবং আর একটা হলো বিশ্বাসযোগ্যতার মানে বিশ্বাস অর্জনের সংকট এ সংকট তাদের তাদেরকে এখন সময় এসে গেছে কেউ বিশ্বাস করবে না ভারতও বিশ্বাস করবে না ও চায়নাও বিশ্বাস করবে না চায়নার এক কথা বলবে ভারতের এক কথা বলবে রাশিয়ার এক কথা বলবে সংকটে মহাসংকটে সরকার এখন আমরা ওইটি নিয়ে চিন্তা করছি না আমার কাছে আগামী দিনের পরিবর্তনটা কীভাবে হবে পরিবর্তনটা ফেরত বললেন যে পরিবর্তন তো ভোটের মাধ্যমে ছাড়া হবে না হ্যাঁ ডেফিনেটলি গণতান্ত্রিক সিস্টেমে ভোটের মাধ্যমেই তো হবে কারণ আমি তো আগেই বলেছি আমরা তো আর বিপ্লব করব না বিপ্লব করে ক্ষমতা দখল করে আমরা বিপ্লবী সরকার গঠন করব তার তো আমরা করব না কিন্তু যখন একটা গাছের ফল যখন একেবারে পেকে যায় তখন আর কেউ ঝাঁকিয়ে দেখছে না যে ফলটা পড়বে কিন্তু একটা সময় এমনি পড়ে যায় কারণ এমনি পড়ে যায় বাতাস ছাড়া পড়ে যায় বাতাস হচ্ছে না পড়ে গেল এই একেবারে এইভাবে পড়ে যাবে এই সরকার হ্যাঁ সেটা দিনক্ষণ দেখে আমি এই মুহূর্তে বলতে পারবো না তাহলে আমার স্টার গণনা করতে হবে তবে এটা এটা এভাবেই এভাবেই সরকারের বিদায় হবে হবে কারণ কারণ তাহলে ইতিহাস মানে মিথ্যা হয়ে যায় এটা ঐতিহাসিক সত্য আর আমাদের আমরা একটা অবস্থানগত দাঁড়িয়ে আসি আপনার যে যত কথাই বলুক বিএনপির ওই যে ফিরোজ ভাই যেটা বলছেন যে একটা লোকও বিএনপির থেকে যায়নি হ্যাঁ একটা লোকও যায়নি কত রকম চেষ্টা হয়েছে কত রকম প্রলোভন দেওয়া হয়েছে বিএনপিতে যায়নি আজও যায়নি এইটা হলো বিএনপি শক্তি এখন বলবেন যে বিএনপি মানে কোন ধরনের আন্দোলনে যাবে আন্দোলন এটা সময় সময় তার মানে কৌশল পাল্টাবে কৌশল করবে আন্দোলন তো হবেই একটা একটা আন্দোলন তো মানে আমার
लाभ मूल संकट हे देश समस्त मानूष एन आवीपन्थी गेलो तरह बड़ संकट उन्नी मध्य ढुकते कि जी पार्टी मध्य ढुकते कि सांबादिका सब आवी हो गए कैक जन बासा बद दिया मन मानुष्टी मुश्किल एक समय आसाची हो तक झमेला आवीगर मध्य संकट एक गोटा आलोचना कर निशेष हवार पथे एर नाना अभ्यंतरीण दुरबलता रही है दुरबलता विएनपिर मध्य जानपी नेता स्वीकार करूँ कि ना कर जनगण के ऊपर दाय चापी आसले सरकार बिोधी दल के पार पार को सूझ नहीं राजनीति एक देश के नियंत्रण कर देश के सामने दिखे एगे नहीं जाए राजनीतिविद भूमिका प्रधान नेतृत्व भूमिका ही अत्यंत गुरुत्वपूर्ण जनगण सब समय राजपथे नाम जनगण सबकि मध्य थक भाबा ठीक नय बर उचित राजनीतिविदे जनसम्पृक्त राजनीति करा दल संगे जनगण के राजनीति सम्पृक्त करा सरकार संगे और राजनैतिक अर्थनैतिक उन्नयन प्रक्रिया जनगण के सम्पृक्त करा क्षमताीन जो एक बड़ विपर्य जेटा जतियों पार्टी नेता बोलें जुरो देशटाई एन आवी लीग हो गए आवी लीगर जो से बड़ संकट केजे तरह आपन और केजे तरह पर निर्णय करा तर दूर हो दाड़ी है यटाई देशर ऐतिह्यवाह सब चाहती पुरानो राजनैतिक दल और स्वाधीनता युद्ध नेतृत्वकालीन दल प्रधान समस्या और से ही संकट और घड़ीभूत है स्थानीय सरकार निवाचने जो तरह प्रतिक दिशा बोले क्यों संघात संघर्ष एक आशंका कर चाहना देश के संघात संघर्ष और देश का गणतानिक प्रक्रिया हाटुक सामने दिखे पृथ्वी बुके मर्यादार संगे माथा उचू कर दाड़ा से हमारे सकल चावा तीन धरण संकट ही आज है राजनैतिक संकट अर्थनैतिक संकट और बहिसम्पर्क संकट तब दुर्नीत ही मोटामोटी भाव एकमत जो अर्थनैतिक संकट ही एन तीव्र एट मानुष के एक धरण संकटर मध्य फेले दीचे हमारे संगे थार्ज असंख्य धन्यवाद अपने सवार जो शुभकामना